رمضان کے بعد زندگی کیسے گزارے دیکھیں رمضان جب آتا ہے نا تو انسان کو ایک ٹریننگ دی جاتی ہے ایک مشق کرنے کا اسے مطلب سمجھیں کہ ایک اسائنمنٹ ملتا ہے اسے ایک ورکنگ کرنے کے لیے کچھ جو ہے وہ پریکٹس کرنے کے لیے کچھ لائے عمل طے کرنے کے لیے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آرڈرز ملتے ہیں کہ بھائی اب یہ یہ کرنا ہے اب وہ بندہ ان پر عمل کرتا ہے جیسے کھاتا تو پہلے وہ عشاء کے بعد تھا مغرب کے بعد تھا لیکن اب وہ کھا رہا ہے رات کو چار بجے اٹھ کر تین ساڑھے تین بجے اٹھ کر افطاری وہ کر رہا ہے پورا دن بھوکا پیاسا رہا رہا ہے روٹین چینج ہو گئی نا کھانے پینے کی روٹین چینج ہوئی اب جائے سے بعد ہے جب اٹھا ہے تو سونے اور جاگنے کی روٹین بھی چینج ہوئی دو چیزیں یہ دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے ایک عام انسان کی زندگی میں تو وہ تبدیل ہو گئی اچھا پھر اس کے علاوہ کام کاج کی روٹین بھی تبدیل ہوئی پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے جسے توفیق عطا کی اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کی خوش ندی کے حصول کے لیے لگ گیا تو وہ اس طرح لگا کہ مسجد میں پہلے سے زیادہ آنے لگا ایون جماعت کی پابندی اور اس کے علاوہ دروس کی محافل میں بیٹھنا تو اب یہ جو روٹین اس نے اپنا لی تو اب وہ اس میں رچ گئی ایک دن دو دن تین دن سات دن دس دن اب وہ پچیس تیس دن تک اس روٹین سے جو ہے وہ گزر رہا تھا کہ اچانک اب اس روٹین کو چینج ہونا ہے تو یہ جو روٹین انسان کی بنائی گئی نا بے وقت جاگنے بے وقت سونے کی کھانے کی ترتیب الگ پھر دوسرے معاملات یہ انسان کو گویا ایک طریقے سے پریکٹس کروائی گئی مشق کروائی گئی جیسے کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جایا جاتا ہے کسی بھی ٹریننگ کورس میں جوائن ہوا جاتا ہے تو پہلے اس کی ٹریننگ لی جاتی ہے پھر اس کے بعد کوئی ذمہ داری یا کوئی ڈیوٹی دی جاتی ہے فوج کی مشق ہوتی ہے اسی طریقے سے دیگر دوسرے اداروں میں دوسری جگہوں پر مشق ہوتی ہے تو پہلے پریکٹس کروائی جاتی ہے ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ ڈیوٹی دے دی جاتی ہے تو یہ رمضان کا مہینہ گویا ہمیں پریکٹس کروا رہا ہے کہ لوگوں اللہ کے گھر کی طرف آئے ہو اللہ کے احکامات کی طرف آئے ہو اپنے آپ کو تیار کرو جب تیار ہو جاتا ہے بندہ تو پھر اس کے بعد اسے ذمہ داری دی جاتی ہے تو اب یہ جو دن گزر رہے ہیں نا اب آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم آزاد ہو گئے ہم سکون میں آ گئے ہم جو ہے وہ سکون میں تو خیر بندہ اللہ کے ذکر میں ہی آتا ہے یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے یعنی ہم جو ہم سوچتے ہیں اس وے میں میں بات کر رہا ہوں کہ بندہ یہ نہ سوچے کہ اب جو ہے وہ میری چھٹی ہو گئی اب مجھے کچھ نہیں کرنا نہیں بلکہ اب آپ کو وہ سب کچھ کرنا ہے جو آپ نے جس کی آپ نے پریکٹس کی ہے جس کی آپ نے پورا مہینہ مشق کی ہے جس کے لیے آپ نے پورا مہینہ لگایا ہے تو اب وہ دن آ گئے ہیں تو یہ جب دن آتے ہیں اور یہ بس گزر جاتے ہیں نا تو پھر بندہ پھر گزر ہی جاتا ہے سمجھے کہ یہ جو چھ سات دن آٹھ دن گزر گئے لیکن اگر ان دنوں وہ رمضان کی یاد تازہ رہتی ہے ابھی جیسے آپ میری گفتگو کو سن رہے ہیں تو یقیناً آپ کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہوگی کہ انشاءاللہ اس روٹین کو اور اس مشق کو ہم اپنانے کی کوشش کریں گے کس طرح اگرچہ آپ کو بے وقت کھانا پینا نہیں ہے اگرچہ آپ کو بے وقت سونا جاگنا نہیں ہے لیکن بے وقت کھانے پینے یعنی کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک کر آپ نے جو صبر اور استقامت اپنے اندر پیدا کی ہے اس کو کنٹینیو کرنا ہے اسی طریقے سے آپ نے جو ایسار کا مظاہرہ اپنے اندر رمضان کے دنوں میں پیدا کیا ہے اس کو اجاگر کرنا ہے اسی طریقے سے آپ نے جو غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھا اب ظاہر سی بات ہے روزے میں انسان اور بھی فہش چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ بھئی روزہ مکرو نہ ہو جائے روزے میں یہ یہ باتیں بھی منع ہیں ایسا نہیں ہے کہ بس کھانے پینے سے رک گیا تو ایسی کا نام روزہ ہے تو اب ان تمام چیزوں کو آپ نے اپنی زندگی میں بعد میں بھی عملی طور پر لانا ہے اور صرف باتوں اور یادوں تک محدود نہیں رکھنا تو آپ اور میں نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ رمضان کی دی ہوئی سوغات کو آئندہ بھی اپنائیں گے نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ اور روزے کے دوران ہمیں جو جو باتیں عملاً سیکھنے کو ملی جیسے مساوات جیسے ایسار و محبت جیسے صبر جیسے اور تمام اچھی باتیں اور نیکیاں اس کو بھی انشاءاللہ کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے